ഈയൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാമിങ് കോഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഹാമിങ് കോഡ്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും തരുന്നില്ല ഹാമിങ് കോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറർ കറക്റ്റിംഗ് കോഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ എറർ നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഹാമിങ് കോഡ് കൊണ്ട് പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സെവൻ ബിറ്റ് ഹാമിങ് കോഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻസ് നോക്കാം ഹാമിങ് കോഡ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് എറർ കറക്ഷൻ കോഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റക്റ്റ് ആൻഡ് കറക്റ്റ് ദ എറേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെക്നിക് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ആർ ഡബ്ല്യൂ ഹാമിങ് ഫോർ എറർ കറക്ഷൻ അദ്ദേഹമാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹാമിങ് കോഡ് ഈസ് സിംഗിൾ എറർ കറക്റ്റിംഗ് കോഡ് ഫോർ സെക്യൂരിറ്റി പർപ്പസ് വി ആഡ് പാരിറ്റി ബിറ്റ് ഫോർ മെസ്സേജ് ബിറ്റ്സ് ഇൻ ദ ടീംസ് മെഷൻ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഓരോ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ബൈനറി ആണ് സീറോയുടേത് ഇത് വൺ സീറോ 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 വൺ ടു ആണെങ്കിൽ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ത്രീ സീറോ സീറോ വൺ വൺ ഫോർ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് എവൻ സെവൻ വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹാമിങ് കോഡ്സ് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് സം ഡിജിറ്റ്സ് കോൾഡ് പാരിറ്റി ഡിജിറ്റ്സ് All bit positions that are powers of 2 are marked as parity bits. We have to introduce a parity bit to introduce the Hamming code. We have to introduce a parity bit to the 7 bit code. We have to introduce a parity bit to the 2 bit powers. We have to introduce a parity bit to the concept. Okay. Other bits are data bits. Okay. അതർ ബിറ്റ്സ് ആണ് ഡേറ്റ ബിറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫൈൻ ദ ഹാമിങ് കോൾ ഫോർ ദ ഗിവൺ മെസ്സേജ് വൺ വൺ സീറോ വൺ ഇഫ് ആൻ എറർ എക്സിപ്റ്റ് ദെൻ കറക്റ്റ് ഇറ്റ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു മെസ്സേജ് ഫോർ ബിറ്റുള്ളൊരു വൺ വൺ സീറോ വൺ ആണ് മെസ്സേജ് അതിന് എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് എൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹാമിങ് കോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ആ നമ്പറിനെ നമുക്കിത് ഇതേപോലെ നമ്മളിവിടെ സെവൻ ബിറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സെവൻ ബിറ്റുള്ള ഒരു ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരച്ചിട്ട് നമ്മളതിൽ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൽ ടൂവിൻ്റെ പവേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പൊസിഷൻസ് ആണ് പാരിറ്റി ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ നമുക്കിവിടെ ടു റൈസ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അങ്ങനെ പി വൺ ടു റൈസ് ടു വൺ എഴുതാമല്ലോ പി ടു പിന്നെ ഇവിടെ ത്രീന് പറ്റത്തില്ല ഫോർ ടു സ്ക്വയർ പി ഫോർ ബാക്കി ഡേറ്റ ബിറ്റുകളും കൊടുക്കുക ഡി ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഡി സിക്സ് ഡി സെവൻ ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡേറ്റയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡേറ്റ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വൺ പിന്നെ സീറോ വൺ വൺ അങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തു അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഈ പി വൺ പി ടു പി ഫോർ ഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹാമിങ് കോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ P1, P1 പി വൺ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ചെക്ക് വൺ സ്കിപ്പ് വൺ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പി വൺ ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം പി വൺ ചെക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ പി ടു സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക ദെൻ ഡി ത്രീ ചെക്ക് ചെയ്യുക പി ഫോർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക ഡി ഫൈവ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഡി സിക്സ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക ഡി സെവൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെക്ക് വൺ സ്കിപ്പ് വൺ മെത്തേഡ് ഇനി അതിൻ്റെ പൊസിഷൻസിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് എഴുതുക വൺ സീറോ വൺ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു ഇത് ഈവൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈവൻ അല്ല എങ്കിൽ വൺ സീറോ വൺ അതായത് ഇതിനകത്ത് എത്ര വണ്ണുകളുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക നമ്പർ ഓഫ് വൺസിൻ്റെ എണ്ണം ടു ആണല്ലേ അപ്പോൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ ഈവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈവൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ പി വണ്ണിനെ നമുക്ക് സീറോ പുട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈവൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈവൻ ആക്കി കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പി വണ്ണിന് വൺ പുട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വൺ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് തന്നെയാണുള്ളത് സോ പി വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ നെക്സ്റ്റ് പി ടു പി ടു ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന എക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെക്ക് ടു സ്കിപ്പ് ടു ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആ തരണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ പി ടു ഡി ത്രീ ചെക്ക് ചെയ്യണു എന്താ ഇവിടെ പി ടു ഡി ത്രീ ചെക്ക് ചെയ്യണു പി ഫോർ ഡി
ഈവൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓടായതുകൊണ്ട് വൺ പുട്ട് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് പി ത്രീ പി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേ നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ എഴുതുക ചെക്ക് ഫോർ സ്കിപ്പ് ഫോർ അപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നത് പി ഫോർ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങളിനി നമ്മുടെ അതിൽ നോക്കിയാൽ മതി പി ഫോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഉള്ളത് നാലെണ്ണം തന്നെയാണ് അല്ലേ പി ഫോർ ഡി ഫൈവ് ഡി സിക്സ് ഡി സെവൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് നാലും എഴുതുക ഞാൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നാലും എഴുതി എൻ്റെ വാല്യൂസ് സീറോ വൺ വൺ എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ പി ഫോറിന് ഏത് എഴുതുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തപോലെ തന്നെ സീറോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് വാല്യൂസും കിട്ടി അങ്ങനെ ഹാമിങ് കോഡ് ഫുൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക നമ്മുടെ ഡേറ്റയും പാറ്റയും കൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മൊത്തത്തിൽ എഴുതുക സോ നമ്മുടെ ഹാമിങ് കോഡ് കിട്ടി നമ്മുടെ ഡേറ്റയുടെ കറസ്പോണ്ട് ഹാമിങ് കോഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടോ എന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണത് നമ്മുടെ പാരിറ്റി ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒരു ഓർഡറിൽ എഴുതുക പി വൺ പി ടു പി ഫോർ ഈ ഓർഡറിലാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ ഏത് ഡെസിമൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണെന്ന് നോക്കുക ഡെസിമൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സീറോ വൺ സീറോ ഈസ് ടു ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹെൻസ് ആൻ എറർ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് നമുക്കൊരു എറർ ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ആ ഡേറ്റയിൽ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് പാരിറ്റി ബിറ്റാണ് പി വൺ ആണ് ഇത് പാരിറ്റി ബിറ്റ് പി ടു ആണ് സോ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റയിലാണല്ലോ നമുക്ക് എപ്പോഴും എറർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക സോ ഈ പി ടു നമ്മൾ എടുത്തു കളയരുത് ഡേറ്റ ആയിട്ടുള്ള ആ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള സെക്കൻഡ് വൺ സോ ഇവിടെയാണ് ഒരു എറർ ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ വൺ സീറോ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എററിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സീറോ പുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള വൺ ഈ വണ്ണിന് പകരം റീപ്ലൈ ചെയ്ത് സീറോ എടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കറക്റ്റ് ഡേറ്റ ഈ ഒരു വൺ വൺ സീറോ വണ്ണിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡേറ്റ വൺ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് ഇത് ഹാമിങ് കോഡിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ഹാമിങ് കോഡ് എന്നുള്ള രീതിക്കായിരിക്കും ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉൾപ്പെടെ പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ടു ആണ് എ സെവൻ ബിറ്റ് ഹാമിങ് കോഡ് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ആസ് ഇത് ഒരു സെവൻ ബിറ്റ് ഹാമിങ് കോഡാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് വെതർ ദ റിസീവ്ഡ് കോഡ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട് അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാമിങ് കോഡ് തന്നെയാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പി വൺ പി ടു പി ഫോർ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ നമ്മളത് അത് വേണോ അതെ വേറെ റിപ്ലൈ ചെയ്യണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒരു ഡേറ്റ എഴുതാൻ നമുക്ക് ഹാമിങ് കോഡ് എഴുതാം അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വൺസ് പ്ലേസ് ഇവിടെ നിന്നാണ് സോ ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതിക്കൂടുക അപ്പോൾ പി വൺ പി വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്ക് വൺ സ്കിപ്പ് വൺ ഓക്കെ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പി വൺ എല്ലാം എഴുതുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പി വണ്ണിന് ഇവിടെ വാല്യൂ ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ എററാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് വൺ സീറോ വൺ വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ത്രീ ആണ് ഇത് ഓട് പാരിറ്റി ആണ് സോ നമുക്ക് എറർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എറർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പി വണ്ണിന് നമുക്ക് വൺ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഫോർ ആവുമല്ലോ ഈവൻ ആവുമല്ലോ സോ പി ടു പി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെക്ക് ടു സ്കിപ്പ് ടു ആണ് അത് എഴുതിയിട്ടില്ല ഇവിടെ എഴുതുക അപ്പോൾ പി ടു ഡി ത്രീ ചെക്ക് ചെയ്തു ഡി അടുത്തത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു ദെൻ ഡി സിക്സ് ഡി സെവൻ ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നാല് വാല്യൂസും എഴുതുക ഈവൻ തന്നെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ടു ആണ് ഈവൻ ആണ് എറർ ഒന്നുമില്ല പി ടുവിന് സീറോ എടുക്കുക അതേപോലെ പി ത്രീ സോറി പി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ പി ഫോർ ഇതുപോലെ ചെക്ക് ഫോർ സ്കിപ്പ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എഴുതുക വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക ത്രീ ആണ് ഈ ഓടാണ് സോ എറർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പി ഫോറിന് വൺ പു
താങ്ക് യു ഹാമിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി നമുക്കൊരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഹാമിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ് പൊസിഷൻസ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ടു കോഡ് ഡിഫേഴ്സ് ഓക്കെ അതായത് ആ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസ് എത്രയാണ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക അതാണ് ഹാമിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹാമിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്മളിങ്ങനെ അതിൻ്റെ നേരെ നേരെ ആയിട്ട് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ വൺ വൺ സെയിം ആണല്ലോ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതി സീറോ വൺ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് വൺ സീറോ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് സോ രണ്ട് പൊസിഷൻസ് ആണ് ഡിഫറെൻ്റ് അങ്ങനെ ഹാമിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയിട്ട് കിട്ടും എത്ര എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഇതാ രണ്ട് നമ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹാമിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര കിട്ടും എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹാമിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്